హై గైస్ దిస్ ఈస్ సాయి కుమార్ అండ్ వెల్కమ్ టు ఫ్రంట్ లైన్స్ మీడియా అండ్ ఎస్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ వచ్చేసి ఎ బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ టు బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ రైట్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఎస్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోయేది సంథింగ్ లైక్ ఒక వాట్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ చైన్ అండ్ వై బ్లాక్ చైన్ ఈజ్ యూజ్ అండ్ హౌ బ్లాక్ చైన్ ఈజ్ సెక్యూర్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్ లైక్ మనకి ఫ్యూచర్లో దానివల్ల వచ్చే అప్లికేషన్స్ ఏంటో చూద్దాము అండ్ గైస్ ఒక చిన్న డిస్క్లైమర్ లాంటిది నాకు పెన్ ట్యాప్ యూస్ చేయడం అంత పర్ఫెక్ట్గా రాదు అండ్ గెస్ మీ కృష్ణ అన్నలాగా నేను పెన్ ట్యాప్ మీద శిల్పాలు చెక్కలేను కాబట్టి కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి రైట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ గెస్ ఇవాళ ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి లైక్ వాట్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ చైన్ వాట్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ చైన్ ఎస్ ఇప్పుడు మనలో టెక్ ఆర్టికల్స్ చదివే వాళ్ళకైతే ద ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బ్లాక్ చైన్ అన్న విషయం అర్థమవుతుంది అది అది ఎట్లా అండి సంథింగ్ లైక్ క్రిప్టో కరెన్సీ వల్ల అవ్వచ్చు క్రిప్టో కరెన్సీ అంటే మన బ్లాక్ చైన్ ఏ కానీ ఇథేరియం ఏ కానీ మన డాజ్ కాయిన్ ఏ కానీ ఇట్లాంటివి అవ్వచ్చు ఆర్ సంథింగ్ లైక్ మన ఫ్యూ మన ఫ్యూచర్లో కొన్ని ఫీల్డ్స్ సంథింగ్ లైక్ రియల్ ఎస్టేట్ ఫీల్డ్ అవ్వచ్చు రియల్ ఎస్టేట్ ఫీల్డ్లోనే కానీ మన హెల్త్ ఫీల్డ్లోనే కానీ ఎక్కడైనా కానీ బ్లాక్ చైన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అండ్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫైనల్ థింగ్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ ఈస్ వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో రైట్ వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో వచ్చేసి మనకి ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ బ్లాక్ చైన్ అండ్ ఫ్యూచర్లో ఇంటర్నెట్ మొత్తం కూడా మనకి వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరోలో ఉంటుంది ఓకే రైట్ అండ్ ఎస్ మనలో చాలా మందికి బ్లాక్ చైన్ అంటే ఏంటో తెలియదు కానీ మనలో చాలా మంది బిట్ కాయిన్ అంటే వినే ఉంటారు రైట్ అది బిట్ కాయిన్ ప్రైస్ వల్ల కానీ లేకపోతే మన ఇలాన్ మస్క్ అంకులు చేసే పద్దాకల చేసే పిచ్చి ట్వీట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ట్వీట్స్ వల్ల కానీ మనలో చాలా మందికి బిట్ కాయిన్ తెలిసే ఉంటుంది అండ్ మనలో తెలియాల్సింది ఏంటంటే బిట్ కాయిన్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ బ్లాక్ చైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే దీన్ని ఒక అనాటమీలో కనుక కంపేర్ చేస్తే మనకి ఇంటర్నెట్లో ఈమెయిల్ ఎలాగో ఇంటర్నెట్లో ఈమెయిల్ ఎలాగో అలాగే బ్లాక్ చైన్ అనే ఒక నెట్వర్క్ లో బ్లాక్ చైన్ అనే టెక్నాలజీలో బిట్ కాయిన్ అనేది ఒక చిన్న అప్లికేషన్ మాత్రమే రైట్ ఎస్ అండ్ ఇప్పుడు ద మెయిన్ టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాము వాట్ ఈజ్ ఇట్ వాట్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ చైన్ బ్లాక్ చైన్ అంటే ఎట్టి నేను ఒక సింపుల్ టర్మ్స్ లో కనుక డిస్కస్ చేస్తే బ్లాక్ చైన్ అనేది విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ చైన్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ అంటే మనకి బ్లాక్స్ అన్ని కూడా ఒక చైన్ లో కనెక్ట్ అయి ఉంటే దాన్ని మనము బ్లాక్ చైన్ అంటాం అది దీన్ని మనం మనకు తెలిసిన భాషలో కనుక కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటే మనకి ప్రీవియస్ గా స్కూల్స్ లో అటెండెన్స్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి కదండి అవే కానీ బ్యాంక్ లో పాస్ బుక్స్ ఉంటాయి కదా అవే కానీ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ మన చిల్లర కొట్టుల్లో లెక్కల పుస్తకాలు ఉంటాయి కదా ద సేమ్ థింగ్ గోస్ హియర్ ఆల్సో విచ్ ఈస్ బ్లాక్ చైన్ కానీ ఇక్కడ డిజిటల్ లెక్కల పుస్తకాలు ఇవన్నీ ఓకే దాన్ని మనము బ్లాక్ చైన్ అంటాం ఓకేనా మరి ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ చైన్ లో యాక్చువల్లీ ఈ చైన్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ అన్నారు కదా ఆ బ్లాక్స్ లో ఏముంటాయి బ్లాక్స్ లో నథింగ్ బట్ మనకి డేటా ఉంటుంది ఓకే బ్లాక్ చైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ చైన్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఆ పర్టికులర్ బ్లాక్స్ లో కూడా మనకి డేటా ఉంటుంది ఓకేనా ఎస్ అండ్ ఎస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బిట్ కాయిన్ మరి బిట్ కాయిన్ కేసు లో బ్లాక్ చైన్ లో బ్లాక్స్ లో ఏముంటాయి బిట్ కాయిన్ కేసు లో అయితే మనకి బ్లాక్స్ లో ట్రాన్సాక్షన్ డేటా ఉంటుంది అంటే ఏ బిట్ కాయిన్ ఎవరికి పంపారు ఏ బిట్ కాయిన్ ఎవరు ఎవరు ఎవరికి ఎప్పుడు పంపారు ఇటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ మొత్తం కూడా ఆ బ్లాక్స్ లో ఉంటాయి రైట్ అండ్ ఇప్పుడు వై బ్లాక్ చైన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఎందుకు బ్లాక్ చైన్ అంత పాపులారిటీ అవుతుంది ఎందుకు అంత పాపులారిటీ అవుతుంది అంటే ప్రస్తుతానికి మనకు ఉన్నవన్నీ కూడా అంటే ప్రస్తుతానికి మన మన సిస్టమ్ అంతా కూడా సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ లాగా ఉంటుంది రైట్ సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ అంటే సంథింగ్ లైక్ మన బ్యాంక్స్ అవ్వచ్చు ఆర్ సంథింగ్ లైక్ మన ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అవ్వచ్చు అన్ని కూడా ఒక సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ నుంచి ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి అది మన ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మన ల్యాండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వచ్చు ఇంకా ఎటువంటివన్నీ కూడా బ్యాంక్స్ నుంచే కానీ మన గవర్నమెంట్ నుంచే కానీ జరుగుతాయి ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఎందుకు అంటే ఇప్పటిదాకా మనం ఫాలో అయింది ఒక సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఇక్కడ సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ ఇట్ మనం కంపల్సరీగా దాన్ని నమ్మవలసిందే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ చాయిస్ కానీ బిట్ కాయిన్ వచ్చేసరికి ఆర్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ వచ్చేసరికి ఈ సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ ని తీసేసి ఒక డిసెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ ని స్థాపిస్తుంది ఓకే ఒక డిసెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేస్తుంది విచ్ వేర్ అక్కడ మనకి కంపల్సరీగా వాళ్ళని ట్రస్ట్ చేయాల్సిన
రైట్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఈ సెక్యూరిటీ అనేది ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అన్న దానికంటే ముందు ఆ బ్లాక్స్ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా బ్లాక్ చైన్ అంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చైన్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ అని ఆ చైన్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ లో యాక్చువల్ గా ఏమిటిందో చూద్దాం దిస్ ఈజ్ మనకి చైన్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ అనుకుందాము అంటే చాలా అసహంగా ఉన్నాయి ఇట్స్ ఓకే రైట్ ఇందులో వచ్చేసి డేటా అన్నాం కదా యాక్చువల్ గా ఇందులో డేటా ఉంటుంది డేటాతో పాటు హ్యాషింగ్ ఉంటుంది ఆ డేటా యొక్క హ్యాష్ వాల్యూ ఉంటుంది ఆ హ్యాష్ తో పాటు ప్రీవియస్ బ్లాక్ యొక్క ప్రీవియస్ బ్లాక్ యొక్క హ్యాష్ కూడా ఉంటుంది ఇలాగే ప్రతి బ్లాక్ లో వచ్చేసి ఆ బ్లాక్ లో డేటా ఉంటుంది ఆ బ్లాక్ లో డేటా యొక్క హ్యాష్ ఉంటుంది ఆ బ్లాక్ లో ప్రీవియస్ బ్లాక్ యొక్క హ్యాష్ కూడా ఉంటుంది ఇట్లాగా ప్రతి బ్లాక్ బ్లాక్ కూడా కనెక్ట్ అవుతాయి యూజింగ్ హ్యాష్ 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 అంటున్నారు అసలు హ్యాష్ అంటే ఏంటి హ్యాష్ అనేది క్రిప్టోగ్రఫీ లో ఒక మెథడ్ విచ్ ఈస్ యూజ్ టు ఎన్షూర్ దట్ డేటా ఈస్ నాట్ చేంజ్డ్ ఓకే రైట్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా డేటాకి మనము ఈ హ్యాష్ వాల్యూ జనరేట్ చేసినప్పుడు రైట్ ఆ డేటా కనుక చేంజ్ అయితే ఈ హ్యాష్ వాల్యూ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది రైట్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఈ బ్లాక్ లో వచ్చేసి ప్రీవియస్ బ్లాక్ యొక్క హ్యాష్ ఉంది అలాగే ఈ బ్లాక్ లో వచ్చేసి ప్రీవియస్ బ్లాక్ యొక్క హ్యాష్ ఉంది అలాగే ఈ బ్లాక్ లో వచ్చేసి ప్రీవియస్ బ్లాక్ బ్లాక్ యొక్క హ్యాష్ ఉంటుంది కంపల్సరీగా లైక్ పీబి హ్యాష్ ఇక్కడ కూడా పీబి హ్యాష్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ బ్లాక్ లో కనుక ఏదైనా డేటా చేంజ్ చేస్తే అది ఈ ఈ బ్లాక్ లో హ్యాష్ చేంజ్ అవుతుంది అలాగే దాని నెక్స్ట్ బ్లాక్ లో వచ్చేసరికి ప్రీవియస్ బ్లాక్ హ్యాష్ చేంజ్ అవుతుంది అలాగే ఈ చేంజ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతానే ఉంటుంది రైట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ జస్ట్ ఇట్లాగా మనము ఈ హ్యాషింగ్ అనే మెథడ్ ఉపయోగించుకొని యాక్చువల్ గా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలో మనము సెక్యూరిటీ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము ఈ హ్యాషింగ్ అనేది బ్రేక్ చేయటం విచ్ ఈస్ నియర్లీ ఇంపాసిబుల్ రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము రైట్ ఒక మిషన్ రైట్ ఇప్పుడు మనకు ఒక బిట్ కాయిన్ బ్లాక్ చైన్ నెట్వర్క్ ఉందండి ఇందులో నేను ట్రాన్సాక్షన్ డేటాని చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఈ బ్లాక్ లో ఫస్ట్ బ్లాక్ లో ట్రాన్సాక్షన్ డేటాని చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటే అది నాకు టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది రైట్ అలాగే ప్రతి ప్రతి బ్లాక్ లో కూడా ఈ హ్యాషింగ్ చేంజ్ నాకు పది నిమిషాలు పడుతుంది రైట్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఈ బ్లాక్ చైన్ నెట్వర్క్ లో కనుక మొత్తం మనకి వన్ క్రోర్ కనుక ఉంటే బ్లాక్స్ అంటే నాకు ఆ వన్ క్రోర్ మొత్తంలో హ్యాషెస్ చేంజ్ చేయడానికి మొత్తం నాకు దాదాపు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ పడుతుంది రైట్ ఆ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కి ఎవడు బతుకుతామని అయితే అనుకోవట్లేదు సరే చాలా కష్టపడి ఈ బిట్ కాయిన్ నెట్వర్క్ మొత్తంలో ఉన్న వన్ క్రోర్ బ్లాక్స్ లో కూడా నేను హ్యాషెస్ చేంజ్ చేశాను కానీ ఇక్కడ ఇంకా కానీ ఇక్కడ మనకి ఇంకొక సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ ఈ బ్లాక్ చైన్ మొత్తం కూడా ఒక నెట్వర్క్స్ లో ఉంటుంది అంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ బ్లాక్ చైన్ నెట్వర్క్ లో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైవ్ నోట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం రైట్ ఆ ఫైవ్ నోట్స్ దగ్గర కూడా ఈ బ్లాక్ చైన్ కాపీ ఉంటుంది రైట్ ఆ ఫైవ్ నోట్స్ దగ్గర కూడా ఈ బ్లాక్ చైన్ కాపీ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం కష్టపడి ఆ వంద సంవత్సరాలు స్పెండ్ చేసి చేంజ్ చేసింది ఒక నోట్ దగ్గర కానీ ఆ మిగతా ఫైవ్ నోట్స్ దగ్గర మాత్రం మనకి పాత పాత చైనే ఉంటుంది రైట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎంత కష్టపడి ఒక ఒక చైన్ మొత్తం చేంజ్ చేసినా కానీ మళ్ళీ అది వేరే వాళ్ళ ఆ పక్కన వాళ్ళ దగ్గర చూసి అంటే మనం అందరి దగ్గర ఒకేసారి చేంజ్ చేయలేం కాబట్టి ఆ పక్క నోట్ దగ్గర అది ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మనం చేసిన చేంజెస్ అన్ని కూడా ఇన్వాలిడ్ లాగా తీసేసి మళ్ళీ ప్రీవియస్ చైన్ కి అప్డేట్ అవుతుంది రైట్ ఇలాగా ఒక పర్టికులర్ నెట్వర్క్ లో డిఫరెంట్ నోట్స్ ఉంటాయి ఆ డిఫరెంట్ నోట్స్ దగ్గర ఎప్పుడు కూడా కాపీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండి మనం ఏవైనా ఇల్లీగల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కనుక ఇందులో యాడ్ అయితే ఆ ఇల్లీగల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మొత్తాన్ని తీసేసి అండ్ జస్ ప్రీవియస్ గా ఉన్న బ్లాక్ చైన్ నే మనకి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తుంది దిస్ ఈస్ ద అనదర్ లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ రైట్ ఇప్పుడు మనం బ్లాక్ చైన్ అంటే ఏంటో చూసాము రైట్ ఎందుకు బ్లాక్ చైన్ యూజ్ అవుతుందో చూసాము లైక్ మన సెంట్రలైజ్ అండ్ డిసెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ చేసేసింది అలాగే సెక్యూరిటీ ఎలా ప్రొవైడ్ చేసిందో కూడా చూసాము విచ్ ఈస్ బై యూజింగ్ హ్యాష్ అనే మెథడ్ ఇన్ క్రిప్టోగ్రఫీ రైట్ అండ్ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి ఎటువంటి చోటు వాడచ్చు యాజ్ బి డిస్కస్ బిఫోర్ మనకి ఆల్రెడీ బ్లాక్ చైన్ గురించి బాగా ఉన్న ఉన్న తెలుసు విచ్ ఈస్ క్రిప్టోగ్రఫీ సారీ క్రిప్టో కరెన్సీ అంటే డిజిటల్ కరెన్సీకి మనకి బ్లాక్ చైన్ బాగా యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ లో బ్లాక్ చైన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ రియల్ ఎస్టేట్ లో వచ్
సంథింగ్ లైక్ ఒక 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 పేషెంట్కి చిన్నప్పటి నుంచే ఆ పేషెంట్ యొక్క హెల్త్ రికార్డ్స్ అన్ని కూడా ఒక బ్లాక్ చైన్లో కనుక మనం పెట్టేస్తే ఫ్యూచర్లో అతను సంథింగ్ లైక్ ఎన్ని ఎన్నిటికి చేంజ్ అయినా కానీ లైక్ వీ కెన్ వీ కెన్ హ్యావ్ ద డేటా అంటే డాక్టర్కి అతని చిన్నప్పటి నుంచి డేటా మొత్తం కూడా హీ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ రైట్ అట్లాగే ఇప్పుడు ఈ హెల్త్ ఇండస్ట్రీలో కూడా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ బాగా పెరిగిపోతుంది అండ్ ద లాస్ట్ థింగ్ విచ్ ఈస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ ఈస్ స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్స్ స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్స్లో కూడా బ్లాక్ చైన్ని చాలా ఎక్కువగా వాడతారు అండ్ జస్ట్ స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే వీ ఆల్రెడీ నో అంటే ఒక టూ పార్టీస్ మధ్య జరిగే సంథింగ్ లైక్ కన్వర్జేషన్స్ కానీ లేకపోతే ఫ్యూచర్లో జరగవలసిన ఈవెంట్స్ని కానీ మనం కాంట్రాక్ట్స్ అంటాము ఆ కాంట్రాక్ట్స్ మనకి డిజిటల్గా ఉంటే దాన్నే స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటారు స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక బ్లాక్ చైన్ లో కనుక ఒక బ్లాక్ లో మనం ఏదన్నా కాంట్రాక్ట్ రాస్తే దాన్నే స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అంటాం రైట్ అండ్ జస్ట్ ఈ స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్స్ ఎందుకు వాడాలి అంటే వీ ఆల్రెడీ నో బ్లాక్ చైన్ లో పెట్టిన ఏ డేటా అయినా కానీ మనకి ఆల్టర్ అవ్వదు అండ్ జస్ ఈ ఈ స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్స్ కూడా మన బ్లాక్ చైన్ లో పెడితే విచ్ వీ కెన్ నాట్ ఆల్టర్ అండ్ జస్ సంథింగ్ లైక్ మరి ఈ స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్స్ ని ఎక్కడ వాడచ్చు ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ ఉందా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కిక్ స్టార్టర్ అని చెప్పేసి ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది ఓకే ఈ కి ఈ కిక్ స్టార్టర్ వెబ్సైట్ ఏం చేస్తుంది అంటే జనరల్ గా ఎప్పట్లో టెక్నికల్ టీమ్ ఏదన్నా ఉండి ఆ టెక్నికల్ టీమ్ దగ్గర ఏదన్నా ఐడియా ఉండి ఆ ఐడియాకి ఫండింగ్ కావాల్సి వస్తే ఆ ఫండింగ్ వాళ్ళు చేసుకోలేకపోతే ఈ కిక్ స్టార్టర్ అని చెప్పేసి ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ఐడియా డీటెయిల్స్ మొత్తం పెడితే ఆ ప్రాజెక్ట్ నచ్చిన వాళ్ళు ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్కి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు రైట్ ఇప్పుడు ఇందులో ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రాసెస్ ఆ కిక్ స్టార్టర్లో ప్రాజెక్ట్కి మనకు కనుక అంటే వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్కి థౌజండ్ రూపీస్ కావాలనుకోండి ఇప్పుడు వాళ్ళు పెట్టిన ప్రాజెక్ట్ కనుక అందరికీ నచ్చి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే థౌజండ్ రూపీస్ వస్తే ఆ థౌజండ్ రూపీస్ టీమ్కి వెళ్తుంది ఒకవేళ థౌజండ్ రూపీస్ కాకుండా సంథింగ్ లైక్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అట్లా ఆగిపోతే ఆ డబ్బులు అన్ని కూడా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేశారో వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళు పెట్టిన ఆ ప్రైస్ మనం ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇటువంటి చోట మనం సంథింగ్ లైక్ ఒక స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్ పెట్టచ్చు రైట్ ఆ స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఏంటి అంటే సంథింగ్ లైక్ ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ చైన్ తీసుకొని ఒక స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్ పెట్టి ఇక్కడ మనం ఆ కిక్ స్టార్టర్ వెబ్సైట్ పెట్టేసి ఒకవేళ ఆ టీము ఆ టీమ్ ప్రపోజ్ చేసిన మనీ కనుక ఫుల్ఫిల్ అయితే ఆ డబ్బులు టీమ్కి వెళ్తాయి ఒకవేళ అన్ని డబ్బులు కనుక ఫండ్ చేయలేకపోతే ఆ డబ్బులు అన్ని కూడా మళ్ళీ ఇన్వెస్టర్స్ వెళ్తాయి ఇలాగ మనం ఇక్కడ ఒక స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్ పెట్టి ఎటువంటి కిక్ స్టార్టర్ వెబ్సైట్ ని నమ్మకుండా లైక్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఏ స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్ విచ్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్ మొత్తం కూడా మనకి ప్రోగ్రామింగ్ వాడతారు అందులో ప్రోగ్రామింగ్ వాడి ఆ ప్రోగ్రామ్ ని తీసుకెళ్లి ఒక బ్లాక్ చైన్ లో పెట్టి మీ కెన్ అవాయిడ్ థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్స్ లైక్ లైక్ కిక్ స్టార్ట్ ఆ కిక్ స్టార్ట్ లైక్ థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్స్ ని తీసేసి ఎందుకంటే వీ కెన్ నాట్ ట్రస్ట్ సమ్మన్ యూ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళని ఎవరిని నమ్మలేం కదా కాబట్టి ఎటువంటి ట్రస్ట్ తో పని లేకుండా జస్ట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన పని చేస్తున్నప్పుడు లైక్ వీ కెన్ రిప్లేస్ దిస్ థింగ్స్ విత్ మెనీ థింగ్స్ మనకి మనకు ఆన్లైన్ లో జరిగే చాలా ట్రస్ట్ తో కూడుకున్న పనుల పాటు అన్నిటికీ కూడా ఆ ట్రస్ట్ అనే దాన్ని తీసేసి లైక్ వీ కెన్ గో ఫర్ స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ ద ఫ్యూచర్ ఈస్ on these smart contracts right i hope you 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 guys understand like uh, what is a blockchain and why it is used and how it is secure and what are all the future applications right ee content ganaka meek nasnatayite please do follow us thank you